Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам, как я готовлю шпинатное дрожжевое тесто. Оно получается очень вкусным, очень интересным, таким цветным и красивым. И с ним можно приготовить все, что вы обычно привыкли и любите готовить из обычного дрожжевого теста. Можно приготовить и пиццы. Я также готовила такой тоненький хлебушек наподобие чиабаты и сверху пропитывала его сливочным маслом с чесноком. Было очень вкусно. Также очень вкусные с него помпушки получаются. Это тесто прекрасно поднимается, очень высокое, пористое становится и также оно цветное, это очень красиво. Будем готовить его, конечно же, с шпинатом. Шпинат бывает вот такой вот в брикетиках небольших, бывает очень мелко рубленый, что очень хорошо, и бывает более крупно нарезанный. У меня остался один такой брикетик, а остальное это у меня домашний замороженный шпинат, просто нарезанный, замороженный в прошлом году. Отвешиваю нужное мне количество и сразу же добавляю сюда сметану. Сметаны у меня было 70 грамм, остальные 230 грамм это у меня была водичка. Можно заменить кефиром. Просто с кисломолочкой вкуснее получается, так как у меня еще будет хлебушек. Добавляю сюда водичку и сразу же добавляю сюда сахар. 2 столовые ложки сахара нам понадобится. Для того, чтобы шпинат лучше прокрасил тесто и оно было более зеленым, нужно измельчить эту массу в блендере. Чем более мелко вы измельчите шпинатные вот эти листики, тем более зеленым получится ваше тесто. Измельчили до того момента, пока вас это устраивает, и добавляйте сюда дрожжи. Вы знаете, я всегда люблю и работаю с живыми дрожжами, не сухими. Поэтому измельчаю живые дрожжи, немножечко их перемешиваю, растираю, чтобы они соединились со сладковатой шпинатной массой, и просеиваю сюда муку. Сразу всю муку не просеиваю, отвешиваю сюда где-то 550 грамм и добавляю сюда соль. Если вы будете использовать свежий шпинат, у вас муки уйдет чуть-чуть меньше, поэтому учитывайте это при подпыле. И наверх еще выкладываю сюда сразу 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Остальное масло нам понадобится для замешивания теста, для смазывания Место, где будет подходить наше тесто. В общем, остальное пригодится нам там. После того, как ложкой уже неудобно замешивать, переходим на стол. Стол припыляем мукой и замешиваем. Если вы видите, что тесту муки уже не нужно, но оно еще немного липнет к рукам, смазывайте стол растительным маслом и руки можете немножечко смазать. И замешивайте до момента, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. После того, как тесто готово, я в этот раз буду использовать для подхода полиэтиленовый обычный пакет. В него добавляю где-то пол столовой ложки растительного масла, растираю его по пакету и буду вкладывать туда тесто. Посмотрите, оно совсем не липнет уже к рукам, но при этом оно очень мягкое, эластичное. С ним можно будет прекрасно работать. Отправляю это тесто в пакет. Конечно, вы можете просто в обычную посудину накрыть сверху пленкой и отправить подходить. Но у меня сегодня пакет. Выгоняю лишний воздух с пакета и вверх защипываю обычно каким-то биндером, либо прищепкой, чтобы тесто наше не убежало, потому что оно вот так вот раздует пакет. Тесто считается готовым, когда оно полностью раздует пакет. Это где-то час, может быть час 15, у вас может уйти времени, в зависимости от температуры в комнате. Затем просто сразу же в пакете обминаю тесто и можно уже с него лепить. Будь то пирожки, будь то пицца, будь то хлеб, пампушки, неважно. Уже сейчас с него прекрасный вот такой вот красивый зеленый пласт получается. Формируете, отправляете, пускай немножечко подойдет это тесто. Если это у вас хлеб, то пускай он хороших минут 40 подходит. Если это пицца, 15 минут вам будет достаточно. Или пирожки. И отправляйте в духовку. Печется, как обычно, примерно все при 180 градусах. Пиццу печем чуть-чуть повыше температура, около 200 градусов. И получаем очень вкусный и очень красивый, будь то хлебушек. В общем, любая выпечка подойдет. Это очень интересно. Дерзайте, ставьте пальцы вверх. Старалась для вас. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.